हेलो दोस्तों मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं ऐसे कटन जी और आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कॉम्बेट के 2021 का फुल काउंसलिंग गाइड क्या होने वाला है फुल प्रोसेस काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होने वाला है तो इस वीडियो को हम इसके मत कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका इस ईयर का काउंसलिंग जो है उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है फुल गाइड मैं आपको देने वाला हूं तो इस वीडियो की अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले ये वीडियो स्पॉन्सर किया गया है गेट कॉलेज एजुडेंट.कॉम के द्वारा अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कॉमेट के, के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना प्रेफर्ड ब्रांच चाहिए वो भी बहुत अफोर्डेबल रेट्स में और ये आपको कोई ट्रस्टेड फॉर्म है तो आप इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप इसे कॉन्टेक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं डब्ल्यू या फिर इस वीडियो का डिस्क्रम बॉक्स चेक कर सकते हैं डिस्क्रम बॉक्स में मैंने सारे कॉन्टेक्ट डिटेल दे रखे हैं तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा और आप इंटरेस्टेड है तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे की काउंसिलिंग का इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाला है तो जो आपको जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है और मैंने अपडेट कर दिया था आपको पता ही चल गया होगा अभी तक साइट पे अगर आपने विजिट किया है तो कि आपका काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है बीटेक के लिए वो ट्वेंटी थर्ड ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक चलेगा ठीक है उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट आपको अभी अभी ही अपलोड करना है और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको एटीन नवंबर तक इसका आपको कम्पलीशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उसके बाद आपको पता चल जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है रिजेक्ट हुआ है फिर अंडर रिव्यू है ठीक है उसके बाद राउंड वन होगा राउंड टू होगा राउंड थ्री होगा ठीक है और आपको वो जो डेट्स है वो जो अनाउंस होने को बाकी है तो वो जो डेट्स जैसे आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा हमारे चैनल से आप जुड़ रहेगा ठीक है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपका काउंसलिंग भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर रजिस्टर कर रखा है तो आपका हम काउंसलिंग अपने टीम के साथ करने वाले हैं ठीक है तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ आपका काउंसलिंग हो तो आप हमारे काउंसलिंग में आप एनरोल कर सकते हैं उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगा उस वीडियो को देखना उसमें मैंने बता दिया है कि कैसे हमारे काउंसलिंग आपको रजिस्टर करना है बेसिकली आपको टू थाउजेंड हमें पे करना है हमारे यूपीआई आई गूगल पे जीपे गूगल पे फोन पे या फिर पेटीएम पे और आपको स्क्रीन शॉट भेजना है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे और हम आपका ये जो पेमेंट है उसको वेरीफाई करेंगे और आपको एक फॉर्म का लिंक भेजेंगे उस फॉर्म को भेजिएगा और आप हमारे काउंसलिंग में रजिस्टर हो जाते हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में देखिए हम बताते हैं आपको ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रोसीजर गाइड क्या रहने वाला है क्यूक गाइड तो पहले यहाँ पे दिया गया कि कौन कौन से लोग यहाँ पे काउंसिलिंग में एलिजिबल है तो देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पास करके बट मैं बता देता हूँ कि अगर आपने ट्वेल्थ पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड से ठीक है तो आप एलिजिबल है और आपको जो है सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए फिजिक्स और मैथ जो है वो कंपलसरी होना चाहिए और और जो केमिस्ट्री है बायोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स है कंप्यूटर साइंस है ये सब आपको एक्स्ट्रा में रह सकता है समझ में आया ठीक है अगर आप इंजीनियरिंग के लिए हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आप बायोलॉजी मेडिकल स्टूडेंट है तो आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ठीक है तो देखिए आगे बढ़िएगा तो आपको जो है आगे बताया गया कि उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री कैंडिडेट आते हैं ठीक है सप्लीमेंट कैंडिडेट के लिए एक अलग राउंड वो किया जाएगा ऑर्गेनाइज उसमें सप्लीमेंट्री कैंडिडेट के लिए सिर्फ होगा तो ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है काउंसलिंग और भी यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए बाय पेइंग टू थाउजेंड रुपीज अर्लियर पिछले ईयर जो है वो वो फाइव थाउजेंड पे करने पड़ रहे थे बट इस ईयर जो है टू थाउजेंड रुपीज पे करने पड़ रहे हैं जो की आपका अभी जो चल रहा है रजिस्ट्रेशन पीरियड उसमें आपको रजिस्टर करना है थर्टी अक्टूबर तक ये डेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है हम आगे देखेंगे बट अभी का जो अभी का जो अपडेट है उसमें आपको डेट अभी तक नहीं बढ़ा है तो थर्टी अक्टूबर तक अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्टर कर दीजिए उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपने वेरिफिकेशन के लिए ठीक है इफ डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड सक्सेसफुली यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड वन अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो आप राउंड वन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं पार्टिसिपेट करना कर, कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आपको राउंड वन के लिए कौन चॉइस फिलिंग होगा फिर आपका मोकल अटमेंट आएगा फिर अगर मोकल अटमेंट आपको संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप चॉइस फिलिंग आप चेंज भी कर सकते हैं ठीक है आपको ऑप्शन मिलेगा उसके बाद राउंड वन का मॉक अलॉटमेंट के बाद चॉइस फिलिंग चेंज करने के बाद आपका फाइनल अलॉटमेंट आएगा उसके बाद आपको डिसीजन लेना है राउंड वन पे और जो आप डिसीजन लेंगे राउंड वन का वही उसी वही निर्भर वही उसी पर डिपेंड होगा आपका आने वाला राउंड राउंड टू राउंड थ्री कि आप आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया गया कि हाउ टू रजिस्टर फॉर काउंसिलिंग आपको रजिस्टर कैसे करना काउंसिलिंग में तो इसको आप पास करके फिर पढ़ सकते हैं मैं बता देता हूँ कैसे काउंसलिंग में रजिस्टर करना है सबसे पहले तो आपको विजिट करना है इनका ऑफिशियल वेबसाइट www.comedke.org ठीक है उसको आप
तो उसको चेक करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड टैब में आएगा अगर आपका जो है आपको वहां बहुत सारे तरह के आपको ऑप्शन आएंगे बहुत तरह के स्टेटस दिखाएगा जैसे कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड रिसबमिट डॉक्यूमेंट सब रिसबमिटेड डॉक्यूमेंट अप्रूव डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड अंडर रिव्यू ठीक है तो आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं तो मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट सबमिट आ रहा है तो डॉक्यूमेंट सबमिट मतलब अगर आपने रजिस्टर करते टाइम डॉक्यूमेंट डाला और वो सबमिट हो गया सक्सेसफुली तो वहां पे आपका आएगा कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड ठीक है अगर आप सबमिट नहीं हो पाता है सही से तो वो वहां पे आपको शो करेगा कि री सबमिट मतलब आपको फिर से सबमिट करना है उसके बाद अगर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया तो फिर से आपको डॉक्यूमेंट री सबमिटेड हो गया ठीक है उसके बाद डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट सही रहता है अप्रूव हो जाता है उनके द्वारा तो आपको डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड स्टेटस शो किया जाएगा उसके बाद अगर आपको डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं होता है मतलब आपका डॉक्यूमेंट कोई मतलब इशू रहता है तो उनके द्वारा रिजेक्ट किया जाएगा तो उसमें शो किया जाएगा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट ठीक है अब अदर लास्ट केस जो होता है वो अंडर रिव्यू की आपका डॉक्यूमेंट जो है वो स्टिल अंडर रिव्यू है वो आपको शो करेगा ठीक है तो ये सारे में से अगर आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव फाइनली हो जाता है तो आप आगे के काउंसिलिंग प्रोसीजर के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे दिया गया कि कैंडिडेट्स वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सो डॉक्यूमेंट अपलोड वेल ऑनली बी कंसीडर्ड फॉर द नेक्स्ट चॉइस फिलिंग मतलब आई के राउंड्स के लिए आप एलिजिबल होंगे ठीक है इन कर इन केस ऑफ अन करेक्ट एलिजिबल डॉक्यूमेंट इन एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड योर काउंसलिंग रजिस्टर वेरिफिकेशन स्टेटस मे सो एज डॉक्यूमेंट रिजेक्टेड ठीक है तो इसका मतलब यही हुआ तो और और यहां पे दिया गया कंडीशन कि अगर इन केस आप अभी कौन आपको प्रूफ हो जाता है अप्रूव हो जाता है और इन केस आपका डॉक्यूमेंट में कुछ इशू रहता है कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आगे आने वाले दिनों में अगर आप एडमिशन के लिए आते हैं वहां पे अगर आपको कुछ इशू पाया जाएगा तो आपका एडमिशन रिजेक्ट किया जा सकता है ये भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में दिया गया है तो इस बात का ध्यान दिया कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो सही है डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम आए चल ना आए ठीक है आगे बढ़ेंगे अगर हम तो यहाँ पे दिया गया काउंसिलिंग राउंड एक्शन यहाँ पे काउंसिलिंग राउंड एक्शन दिया गया कि देर विल भी थ्री राउंड ऑफ काउंसिलिंग तो जैसा कि लास्ट ईयर जो प्लान किया गया था थ्री राउंड ऑफ काउंसिलिंग होगा तो इस ईयर भी यहाँ पे थ्री राउंड ऑफ काउंसिलिंग इनिशियली यहाँ बताया गया है डिपेंडिंग ऑन द सीट्स वैकेंसी आफ्टर थ्री राउंड की आपका आगे का राउंड एक्सक्लूसिव राउंड होंगे या नहीं होंगे सुन मैं अभी के लिए थ्री राउंड्स ऑफ काउंसलिंग हो रहे हैं एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन राउंड टू एंड राउंड थ्री विल डिपेंड ऑन चॉइस एक्सरसाइज और डिसीजन मेड ऑन अलॉटमेंट ड्यूरिंग राउंड वन एंड राउंड टू रिस्पेक्टिवली राउंड टू में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो राउंड वन में अपने जो डिसीजन लिया है उसके अकॉर्डिंग आपका राउंड टू में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते उस पर डिपेंड करेगा राउंड थ्री में इसके लिए सेम आपको राउंड टू पर डिपेंड करेगा राउंड टू में अपने क्या डिसीजन लिया है ठीक है कैंडिडेट पास डाउन इन सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्टेड बाई पी यू सी बोर्ड टेन प्लस टू ड्यूरिंग करेंट ईयर विल बी गिवन अ चांस टू पार्टिसिपेट इन exclusive round of counseling for the left over seats after all the rounds of regular counseling is completed ठीक है सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स के लिए अगर आप सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स में आते हैं तो आपके लिए एक अलग सा राउंड यहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो कि आपका सारा जो कंटिन्यूअस राउंड है जो कि मतलब ऑल इंडिया जितने बच्चे हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है उन सभी के बाद एक बचा हुआ कुछ सीट्स बच जाता है मतलब उसके अलावा कोई राउंड नहीं होता है उसमें आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स के लिए तो अगर आप सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे दिया गया राउंड वन जो है वो जनरल मेरिट के लिए के लिए होगा इसके बाद तुल्लु और तेलुगु सीट सबके लिए होगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा कि एलिजिबल आप तभी कीजिएगा जब आपका डॉक्यूमेंट स्टेटस जो है वो अप्रूव हो जाता है आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ठीक है मतलब एटीन ऑफ नवंबर तक आपका अगर डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाता है तो आप राउंड वन के लिए एलिजिबल होते हैं उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग होगा राउंड वन के लिए उसके बाद मॉक अलॉटमेंट आएगा मॉक अलॉटमेंट आपका फिर से चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं चेंजेस कर सकते हैं उसके बाद फाइनल अलॉटमेंट आएगा उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा कि डिसीजन आप एक्सेप्ट एंड अपडेट रहते हैं अपना ये सब कुछ आप एक्सेप्ट ये सब, ये सब कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा राउंड वन में और उसी के अकॉर्डिंग आप राउंड टू में बढ़ सकेंगे ठीक है राउंड टू में कब बढ़ पाएंगे जब आपने एक्सेप्ट और अपडेट किया है रिजेक्ट एंड अपग्रेड किया है ठीक है ये दोनों केसेस में ही बढ़ सकेंगे वरना आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज में नहीं बढ़ सकेंगे और रिजेक्ट और विड्रॉ में नहीं बढ़ सकेंगे समझ में उसके बाद सेम राउंड थ्री में भी आपको जाने के लिए राउंड थ्री में जाने के लिए आपको राउंड टू के डिसीजन पर मैटर करेगा कि आपने राउंड टू में क्या लिया है और एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आपको सरेंडर करना है अपना सीट तो सरेंडर करने के लिए आपके सिर्फ दो ही राउंड है ठीक है राउंड वन और
रिटर्न पैसा नहीं होगा इस बात का ध्यान दीजिएगा तो राउंड टू तक ही आप डिसीजन लीजिएगा जो कि सरेंडर पीरियड है यहाँ पे इसके काउंसिलिंग का ठीक है तो यहाँ पे वही दिया गया राउंड टू में दो फेज होगा राउंड टू फेज वन और राउंड टू फेज टू राउंड टू फेज वन में जो होगा वो आपको एच के आर और तुल्लू और तेलुगु सीट्स के लिए ओनली होगा और राउंड टू फेज टू जो होगा वो कुछ जनरल मेरिट बच्चों के लिए होगा ठीक है तो ऐसा यहाँ पे काउंसिलिंग डिजाइन किया गया है अभी के लिए अब इसके बाद फिर राउंड थ्री जो होगा वो फाइनल राउंड होगा उसमें जो आपको सीट मिलता है वो फाइनल हो जाता है वरना फिर सीट अगर नहीं मिलता तो आप बाहर हो जाते हैं ठीक है आपका ये भी ऑप्शन है कि मान लीजिए अगर आपको राउंड वन में सीट नहीं मिला है तो आपको राउंड टू में आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे ठीक है अगर आपने ऑप्शन रिजेक्ट विड ड्रॉ नहीं किया तो वरना अगर आपको राउंड टू में नहीं मिला है तो ऑप्शन मिलता है कि रिजेक्ट एंड विड्रॉ या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं ठीक है तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या सिलेक्शन करना है वैसे अगर आप हमसे काउंसिलिंग करवा रहे हैं तो हम इस उन बातों का सब कुछ ध्यान देंगे और बहुत एक्सपर्ट तरीके से करेंगे ठीक है आगे के प्रोडिक्शन करके सब कुछ यहाँ पे एनालिसिस करके हम आपको करने वाले ठीक है तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैंने बता दिया कैसे पार्टिसिपेट करना है एक्सप्लेनेशन ऑफ चॉइस और डिसीजन में अवेलेबल टू कैंडिडेट ड्यूरिंग राउंड वन राउंड वन में आप जाते हैं तो वहां पर आपके पास क्या क्या चॉइसेस रहे क्या क्या डिसीजन आप ले सकते हैं वहां पर अवेलेबल क्या क्या है वो यहाँ पे दिया गया कि पहले तो एक्सेप्ट फ्रीज मैंने बताया एक्सेप्ट अपग्रेड और रिजेक्ट एंड अपग्रेड और एक रिजेक्ट एंड विड्रॉ तो अगर आप एक्सेप्ट फ्रीज करते हैं तो आप आगे के काउंसिलिंग के एलिजिबल नहीं होते क्योंकि आपका सीट जो है वो फाइनल हो चुका है आप वहां पर उस सीट को लेकर आप काउंसिलिंग को छोड़ रहे हैं ठीक है उस केस में आपको जो है टोटल भी पे करना पड़ेगा अलॉटेड कॉलेज को जो कि ट्यूशन फी होगा और अदर फी जो होगा आपको फर्स्ट ईयर का पे करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे आप क्लियर रहेगा कि पिछले ईयर क्या था फिफ्टी थाउजेंड पे करना पड़ रहा था बट इस ईयर जो है आपको पूरा फी पे करना पड़ा मतलब एक फर्स्ट ईयर का पूरा फी पे, 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 पे करना पड़ेगा अगर आप कोई सीट लेते हैं तो ठीक है राउंड वन में या फिर राउंड टू में किसी भी राउंड में लेते हैं तो आपको पूरा फी कर, पे, पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का जो कि है ट्यूशन फी और अदर फी इंक्लूडिंग ठीक है अगर आप एक्सेप्ट अपडेट करते हैं तो उस केस में आप तो काउंसिलिंग में आगे बढ़ सकते हैं आगे ग्राउंड के लिए बट आपको उस केस में फी पेमेंट करना पड़ेगा ठीक है अगर आप रिजेक्ट एंड अपडेट करते हैं तो आपको जो है काउंसिलिंग कर आगे बढ़ सकते हैं बट फिर से यहाँ पे जो है आपको फी पेमेंट अगर बात की जाएगा फी पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा ये मत सोचे कि रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे दिया गया टोटल फी ऑफ द कॉलेज यू आर अलॉटेड एंड एंड आर रिजेक्टिंग ठीक है तो ये आपको जो कॉलेज मिला है जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए भी आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा ठीक है तो आप सोच समझ के यहाँ पे सिलेक्शन कीजिएगा चॉइस का जो आपको डिसीजन मेकिंग में दिया गया है उसका और जब रिजेक्ट एंड विड्रॉ होगा उसमें आपको आप तो काउंसिलिंग छोड़ रहे हैं और उसके समय आपको कोई फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो इस बात को ध्यान दिया यहाँ पे नोट दिया है कि इन केस द कैंडिडेट डज नॉट टेक एनी एक्शन ऑन द सीट अलॉटेड इट विल बी कंसिडर रिजेक्ट एंड विड्रॉ एंड ही और सी विल बी एलिजिबल फॉर फर्दर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड ठीक है अगर आप कोई आपको कोई सीट मिला उस पर कोई ऑक्शन नहीं ले पाते कोई डिसीजन नहीं ले पाते तो आपको काउंसिल वो जो आपको उनके उनके द्वारा आपको रिजेक्ट एंड विड्रॉ उसको कंसिडर किया जाएगा और आप आएगी ग्राउंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते There is a reason for providing four different choices decision to the candidate, and uh, it depicts a specific outcome. If selected, therefore, uh, on once choice filling decision is, is made, it will not be modified under any circumstances. The candidates are cautioned to make the choice decision carefully. मतलब अगर आपको एक decision पहले एक ले लेते हैं, तो confirm कर लेते हैं, तो वो decision आप फिर से दोबारा change नहीं कर सकते हैं. इसलिए यहाँ बोला गया है कि आपना decision बहुत ही ध्यान से लीजिएगा, खुले दिमाग से लीजिएगा, ठीक है? खुले आँख से लीजिएगा, ठीक है? मतलब ध्यान से लीजिएगा, ठीक है? Concentrate करके. तो सारे डिसीजन क्या क्या लेना है आपको तुम ध्यान सेलेक्ट करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया है कि ऑप्शन ऑप्शन और डिसीजन अवेलेबल आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन राउंड थ्री राउंड थ्री में आपको सीट अलॉटमेंट होता है तो उसके अलावा क्या उस पर आपके पास आपके पास क्या ऑप्शन रहता है मान लीजिए डिसीजन इन राउंड टू आप लेते हैं फेज टू में एक्सेप्ट फ्रीज का तो डिसीजन अवेलेबल हो आपके राउंड थ्री में कि नॉट अपलीकेबल कोई आप एक्सेप्ट फ्रीज नहीं कर सकते हैं आपको तो आपको एक्सेप्ट फ्रीज आपने पहले ही कर दिया राउंड टू में तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं एक्सेप्ट अपग्रेड मान लीजिए आप करते हैं राउंड टू में तो आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा जो कि है एक्सेप्ट फ्रीज का ठीक है आप इन द सेम केस रिजेक्ट एंड अपग्रेड में भी एक्सेप्ट फ्रीज का मतलब जो आप कॉलेज आपको मिला हुआ है वो आपको आ, मिल जाएगा ठीक है उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा रिजेक्ट एंड विड्रॉ में आपको राउंड थ्री में कोई ऑप्शन नहीं है रिजेक्ट एंड विड्रॉ का मतलब आप सिर्फ रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर सकते हैं राउंड टू तक ठीक है पार्टिसिपेटेड इन प्रीवियस राउंड बट नो सीट अलॉटेड इन राउंड वन अगर राउंड वन और टू में अब कोई सीट नहीं मिल पाता है तो आपके पास ऑप्शन रहता है डिसीजन आपके पास रहता है राउंड
जाएगा ठीक है और वेन कैन कैंडिडेट सरेंडर सीट तो डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट फ्रीज एंड एक्सेप्ट सीट राउंड वन में अगर आपने किया है तो एज पर शेड्यूल सरेंडर बिफोर राउंड टू वाली ठीक है राउंड टू तक ही कर सकते हैं आप तो यही सब कुछ यहाँ पे दिया गया फी रिफंड पॉलिसी ये है कि अगर आप कोई फी पेमेंट करते हैं किसी कॉलेज में और अगर आप सरेंडर पीरियड तक उस सीट को छोड़ते हैं तो आपका फी तो वापस आ जाएगा वरना इन केस अगर आपने सब कुछ कर लिया है काउंसिलिंग के बाद और सीट अलॉटमेंट के आगे बढ़ते हैं आप एडमिशन प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ते आपने तो ऑलरेडी फी पेमेंट कर दिया है काउंसिलिंग के टाइम पे कॉलेज का फर्स्ट ईयर का फी और अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए तो आपको माना जाएगा कि आपने यहाँ पे जो है अपना चांस खो दिया है और आपको फी वापस नहीं मिलेगा किसी भी केस में आप कुछ भी कर लीजिए कहीं भी अप्लाई कर लीजिए कहीं भी केस वगैरह कर लीजिए यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी दिन उन्होंने दे रखा है तो इस चीज को सोच समझ के कीजिएगा तो काउंसलिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है बहुत ध्यान से करना होता है वरना फिर आपका यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चांसेस छूट सकते हैं आपको बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे डिफेक्ट मतलब आपको यहाँ पे डिसएडवांटेज हो सकता है ठीक तो अच्छे से कीजिएगा तभी आपको एडवांटेज मिलेगा वरना आप हमसे अपना काउंसिलिंग करवा सकते हैं ठीक है बस मुझे यही पूरा गाइड बताना था आई होप इसके बाद आपको क्लियर हो गया पूरा डाइट गाइड काउंसलिंग गाइड की क्या क्या होने वाला है क्या कैसे कैसे आगे बढ़ना है हमें किन किन बातों का ध्यान देना है अगर इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टा वीडियो कर सकते हैं दोस्तों तो बस इस वीडियो में इतना ही था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा आप दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग